హై గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ప్రోగ్రామర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం జావా ట్యూటోరియల్లో వైల్ లూప్ గురించి తెలుసుకుందామండి ఈ లూప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే మనం రెగ్యులర్ బేసిస్లో కోడ్ ఈ వైల్ లూప్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ లూప్స్ అన్ని సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ వైల్ లూప్ అనేది ఆ ఇంటర్నెట్ చూద్దామండి సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సెషన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ ప్లీజ్ షేర్ ఆల్ దీస్ వీడియోస్ టు టువర్ ఫ్రెండ్స్ దే సో దట్ దే విల్ ఆల్సో లర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓకేనా సో మీకు వీడియో నచ్చింటే లైక్ చేయండి అండ్ ఓకే లెట్ స్టార్ట్ టుడే సెషన్ వైల్ లూప్ సో వైల్ లూప్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే యూజింగ్ వైల్ లూప్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ ఏంటనే చూద్దాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు ఆ కండిషన్స్ ఏంటి ఏమనేది చూద్దాము సో ఫస్ట్ వైల్ లూప్ సింటాక్స్ చూద్దామండి వైల్ అనేది ఇలా రా ఇలా తీసుకుంటాం కండిషన్ అనమాట వైల్ కండిషన్ సో కండిషన్ అనేది మన కండిషన్ ఇక్కడ ఇస్తాము సో ఇది లూప్ అండి సో వైల్డ్ లూప్ సింటాక్స్ అండి ఇలా ఉంటుంది ఏదైనా ఇక్కడ ఇచ్చే కండిషన్ ట్రూ అయినంత ట్రూ అయితే ఆ ట్రూ అయ్యే అయినంత వరకు ఈ లూప్ ఇట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది లోపల ఉన్న కోడ్ మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రింట్ అవుతూ ఉంటుంది లూప్ అనమాట అది వైల్డ్ లూప్ సింటాక్స్ అండి సో ఆ కండిషన్ ఏంటి అవి చూద్దామండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఇంటీజర్ వేరియబుల్ తీసుకుంటానండి ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ నేను ఇంటీజర్ ఐ తీసుకొని ఒక వేరియబుల్కి ఐ వాల్యూ వన్ ఇచ్చానండి సో ఐ లెస్ దాన్ టెన్ సో ఐ లెస్ దాన్ టెన్ నేను ఒక కండిషన్ ఇచ్చాను సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ ఐ వాల్యూ ఐ వాల్యూ నేను ప్రింట్ చేస్తాను ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను ఏమవుతుంది నేను ఏమిచ్చాను ఒక ఇనిషియల్ ఐ ఒక ఐ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ వాల్యూ అసైన్ చేశాను కండిషన్ పెట్టుకున్నాను వైల్ ఐ లెస్ దాన్ టెన్ ఈ కండిషన్ ప్రింట్ అవుతుంది సో అంటిల్ టెన్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయినంత వరకు ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా యాజ్ లాంగ్ అండ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ సో ఒకసారి ఇప్పుడు నేను ఇలా తీసుకున్నాను రన్ చేస్తాను మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అయితే చూద్దాం ఇక చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ఇక్కడ వన్ 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 అని కంటిన్యూస్గా ప్రింట్ అవుతుంది ఎందుకంటే అర్థమవుతుంది మీకు ఇక్కడ ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ నేనేం చెప్పాను ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినంత వరకు ఈ లూప్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుందని చెప్పాను మీకు గుర్తుందా సో ఈ లూప్ కండిషన్ ట్రూ సో వన్ లెస్ దాన్ టెన్ సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అండ్ మళ్ళీ అగైన్ వన్ లెస్ దాన్ టెన్ ఈ కండిషన్ ఎప్పటికీ ఫెయిల్ అవ్వదు అనమాట ఎప్పుడు ఆల్వేస్ ఐ వాల్యూ వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ లెస్ దాన్ టెన్ సో కండిషన్ ఎప్పటికీ ఫెయిల్ అవ్వదు సో కండిషన్ ఫెయిల్ అయినంత సేపు ఈ వైల్డ్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటుంది సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే దానికి ఏం చేస్తామంటే మనము ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తాం ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఇప్పుడు చూడండి ఐ వాల్యూని ఇలా రాస్తే ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఇస్తే ఐకి ఏ వాల్యూ ఉంటే వన్ ఉంటే దానికి వన్ యాడ్ అవుతుంది ఒకవేళ త్రీ ఉంటే ప్లస్ వన్ యాడ్ అవుతుంది ఫోర్ అవుతుంది అట్లా సో ఐ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఐ లెస్ దాన్ టెన్ సో ఇప్పుడు అంటిల్ నైన్ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది వన్స్ ఐ ఫస్ట్ టైం వన్ అవుతుంది సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది వన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టైం వచ్చేసి లూప్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో నేను చెప్తాను ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి వస్తుంది ఐ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ లెస్ దాన్ టెన్ కండిషన్ ట్రూ సో ఇది ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత ఐ వాల్యూ వన్ ఉండేది ప్లస్ వన్ అవుతుంది కాబట్టి టూ అవుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ వెళ్తుంది టూ లెస్ దాన్ టెన్ సో మళ్ళీ ఇది ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ టూ ప్లస్ వన్ ఏమవుతుంది త్రీ అవుతుంది ఐ వాల్యూ త్రీ లెస్ దాన్ టెన్ అట్లా నైన్ అవుతుంది ఐ వాల్యూ ఐ వాల్యూ ఇట్లా నైన్ వరకు ప్రింట్ అయిన తర్వాత నైన్ అవుతుంది నైన్ లెస్ దాన్ టెన్ ఓకే మళ్ళీ నైన్ ప్రింట్ అవుతుంది ఐ వాల్యూ టెన్ అవుతుంది అప్పుడు టెన్ లెస్ దాన్ టెన్ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది అప్పుడు ఈ లూప్ నుంచి బయటకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుందో అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి మీకు అవుట్పుట్ వన్ టు నైన్ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ వరకు ప్రింట్ అయింది అవుట్పుట్ సో ఇదే అండి వైల్డ్ లూప్ అంటే మేజర్గా మీరు త్రీ థింగ్స్ పెట్టుకోవాలి ఇంక్రి ఇనిషియలైజేషన్ చేస్తాం ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ తర్వాత కండిషన్ ఇనిషియలైజేషన్ త్రీ త్రీ పాయింట్స్ చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఏదైనా లూప్స్ ఎగ్జిక్యూట్
మీకు అర్థమైంది కదా సో దీంట్లో ఇక చూడండి మనం పీపీటీ యూజింగ్ వైల్ లూప్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ యాజ్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ అ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ దట్స్ ఇట్ రైట్ ఇక్కడ మనం అదే చూస్తాం సి కండిషన్ ట్రూ అయినంత వరకు ఫస్ట్ టైం వన్ వచ్చింది ప్రింట్ అవుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది మళ్ళీ సెకండ్ అయింది మళ్ళీ కండి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది త్రీ అయింది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఎందుకంటే ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఈ వాల్యూస్ వరకు ఈ లూప్ తిరుగుతూనే ఉంది అంటిల్ ఇక్కడ టెన్ వచ్చేంత వరకు ఎందుకంటే టెన్ లెస్ దాన్ టెన్ అప్పుడు రాంగ్ కదా కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ మనం ఐ లూప్ నుంచి బయటకు వస్తాం సో దాని మీనింగ్ ఇదేనండి యాజ్ లాంగ్ యూజింగ్ వై లూప్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ అ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ కండిషన్ ట్రూ అయినంత వరకే నైన్ వరకు కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ నైన్ టైమ్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం టెన్త్ ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి టెన్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎగ్జిట్ అవుతుంది సో వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ అ కండిషన్ ట్రూ అయినంత వరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అదండి వై లూప్ తర్వాత ఈ టూ పాయింట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి వై లూప్లో యూజింగ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అండ్ యూజింగ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఏం చూద్దాం ఫస్ట్ యూజింగ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం వీ కెన్ స్టాప్ ద వాట్ ఈస్ దట్ యూజింగ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ వీ కెన్ స్టాప్ ద లూప్ ఈవెన్ ఇఫ్ వై ఇఫ్ ద లూప్ వీ కెన్ స్టాప్ ద లూప్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద వైల్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ అంటే సో ఇప్పుడు నేను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూస్తాను లైక్ ఎట్లా ఈఫ్ ఐ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఓకే దెన్ బ్రేక్ ఐ యూస్ బ్రేక్ చూడండి బ్రేక్ వేసాను ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వరకే ప్రింట్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఐ వాల్యూ ఫైవ్ అయిందో నేను కండిషన్ రాసుకున్నాను ఈ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టూ ఈ లూప్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓన్లీ ఐ వాల్యూ ఫైవ్ అయినప్పుడే మిగతా టైమ్స్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టూ వన్ ఉన్నప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు టూ ఉన్నప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు మామూలు ఇవి ప్రింట్ అవుతాయి ఇవన్నీ ప్రింట్ అయినాయి అందుకే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వరకు ప్రింట్ అయినాయి సో ఎప్పుడైతే ఫైవ్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు నేను బ్రేక్ యూజ్ చేస్తాను బ్రేక్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఫైవ్ వాల్యూ యాక్చువల్గా కండిషన్ కన్నా తక్కువే సో మళ్ళీ సిక్స్ సిక్స్ లెస్ దాన్ టెన్ ట్రూనే ఇంకా మనకి వైల్డ్ లూప్ కండిషన్ ఫెయిల్ అవ్వలేదు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ వరకు ఉంది ఇంకా స్టిల్ ఫోర్ లూప్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ తిరగాలి లూప్ కానీ మధ్యలో మనం ఎప్పుడైతే బ్రేక్ యూజ్ చేస్తామో వైల్డ్ లూప్లో ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అని మధ్యలో యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు మనకు కంప్లీట్గా వైల్డ్ లూప్ బ్రేక్ అయిపోతుంది ఎగ్జిక్యూషన్ స్టాప్ అవుతుంది అంతవరకు అప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ ఇంకేమీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు బ్రేక్ అని యూజ్ చేస్తేనే వైల్డ్ లూప్ నుంచి బయటకు ఎగ్జిక్యూట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వైల్డ్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అందుకే మనకి ఫైవ్ ప్రింట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే ఫైవ్ వాల్యూ వచ్చిన అప్పుడు మనం ఇంకా బ్రేక్ చేసినాం అంటే వైల్డ్ లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చింది సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు అందుకే బయటకు వస్తుంది కాబట్టి సో ఈ వాల్యూస్ ఏం ప్రింట్ అవ్వలేదు సో బ్రేక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అర్థమైందా వైల్డ్ లూప్లో నుంచి ఎప్పుడైనా మనకి ఇంకా చాలు నా కండిషన్స్ ట్రూ అయిపోయినాయి నాకు ఇంకా అవసరం లేదు వైల్డ్ లూప్ తిరగాల్సిన పని లేదు మనం లూప్ చేయాల్సిన పని లేదు నేను బయటకు వెళ్ళాలన్నప్పుడు we can stop the loop chudandi ikkada we can stop the loop even if the while condition is true while condition aithe true ne i value 5 5 less than 10 condition true but still we are breaking out ante manam inga byte ko chestanu maniki mana condition satisfy ayindi inta varike nenu anukunnanu 5 value vachinta varike tarvata inga break avali 5 nunchi print avakoddu annappudu alanti edanna manaku future lo mana requirements kavati mana alanti requirement vachinappudu మన కొన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత మధ్యలో నాకు ఇంకా చాలు నేను బయటకు వెళ్ళాలి వైల్డ్ లూప్ నాకు ఇంకా లూప్ తిరగాల్సిన పని లేదన్నప్పుడు మనం వైల్డ్ లూప్ని స్టాప్ చేయాలంటే యూజింగ్ బ్రేక్ కీవర్డ్ వీ కెన్ స్టాప్ ది వైల్డ్ లూప్ అండి అది ఈ పాయింట్ మీనింగ్ అండి సో అలానే కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే వీ కెన్ స్టాప్ ది కరెంట్ ఇటరేషన్ అండ్ కంటిన్యూ విత్ ద నెక్స్ట్ అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న ఇటరేషన్ ఆ ఒక్క ఫైవ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఫైవ్ నేను ఇక్కడ ఫైవ్ ఉన్నాను ఈ ఒక్క ఒక్క లూప్ నేను ఈ ఒక్క ఇరిటేషన్ ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు నేను ఫైవ్ వాళ్ళు ప్రింట్ చేయకూడదు సో నేను దీన్ని కంటిన్యూ అని యూజ్ చేసి నేను చూస్తాను ఆ ఒక్క ఇటరేషన్ని నేను స్టాప్ చేస్తాను ఎగ్జిక్యూషన్
వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వరకే ప్రింట్ అయినాయి నెక్స్ట్ ప్రింట్ అవ్వలే కండిషన్ ట్రూ అయినా ఎందుకు అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ కండిషన్ ఇక్కడ లూప్ ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు ఫినిష్డ్ అని రాలేదు చూడండి ఇక్కడ స్ట్రక్ అయింది ఎందుకు స్ట్రక్ అయిందంటే యాక్చువల్గా కంటిన్యూ యూ యూజ్ ఏమైందంటే ఇప్పుడు అవి ఫస్ట్ వన్ వచ్చింది ఈ ఇది ఫెయిల్ అయింది సో ఇవన్నీ ప్రింట్ అయ్యి ఇంతవరకు ప్రింట్ అయితే బాగానే ఉంది ఫస్ట్ వన్ ప్రింట్ అయింది ఐ ప్లస్ ప్లస్ అయింది టూ అయింది ఎందుకంటే టూ ప్రింట్ అయింది త్రీ ప్రింట్ అయింది ఫోర్ ప్రింట్ అయింది ఫోర్ వరకు నార్మల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఎప్పుడైతే ఐ వాల్యూ ఫైవ్ అయిందో ఈ కండిషన్ స్టార్ట్ అయింది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు కంటిన్యూ అని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే కంటిన్యూ స్టార్ట్ అయితే ఈ ఐ వాల్యూ ఏమై ఇక్కడ కంటిన్యూ యూజ్ చేసిన కీవర్డ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఆ వైల్డ్ లూప్లో ఉన్న ఎప్పుడైతే కంటిన్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తామో ఆ తర్వాత లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు వైల్డ్ లూప్లో సో అందుకే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు కంటిన్యూ అనుకుంటున్నానో ఈ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు ఎగ్జిక్యూట్ కాకపోతే ఏమవుతుందంటే ఐ వాల్యూ ఫైవ్ ఏ ఉంది మనం ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ చేయట్లేదు సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫైవ్ అవుతుంది ఫైవ్ లెస్ దాన్ టెన్ ఫైవ్ అయిపోతుంది సో ఫైవ్ ఏంటుంది మళ్ళీ ఇదే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వట్లే సో అందుకే ఆల్వేస్ ఫైవ్ ఉంది కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లే సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఎప్పుడైతే కంటిన్యూ యూజ్ చేస్తామో దాని ముందర ఒక్కసారి ఐ వాల్యూని మళ్ళీ పెంచుదాం ఇప్పుడు సిక్స్ అయింటుంది ఐ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫస్ట్ టైం ఫైవ్ అవుతుంది లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఐ వాల్యూ సిక్స్ చేసినాము తర్వాత కంటిన్యూ చేసినాము అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు బట్ ఐ వాల్యూ సిక్స్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఎక్సెప్ట్ ఫైవ్ తప్ప అన్ని ప్రింట్ అవుతాయి నైన్ వరకు మళ్ళీ రన్ చేస్తాను స్టాప్ చేసి రన్ చేస్తాను చూడండి ఐ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నప్పుడు మనం కంటిన్యూ చేసినాము అది ప్రింట్ అవ్వదు చూడండి మీరు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ లేదు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తారా ఫోర్ సిక్స్ మధ్యలో ఫైవ్ లేదు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఇటరేషన్ ఐ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నప్పుడు మనం కంటిన్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేసినాం ఎప్పుడైతే కంటిన్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే వైల్డ్ లూప్లో ఉన్న నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ కన్యూ తర్వాత రాసిన నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు అనమాట సో ఏదైనా ఆ ఒక్క ఇటరేషన్ సో ఆ ఫైవ్ ఉన్న ఆ ఒక్క ఇటరేషన్ అంటే ఆ ఒక్క టైం లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అనమాట సో కంటిన్యూ యూజ్ చేస్తే కంటిన్యూ తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కావు ఆ ఒక్క కండిషన్ మాత్రమే ఆ ఒక్క లూప్ ఐ మీన్ ఐ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు కంటిన్యూ యూజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ మళ్ళీ యాసిటీస్గా మళ్ళీ లూప్ తిరుగుతుంది మళ్ళీ సిక్స్ అవుతుంది సిక్స్ లెస్ దాన్ టెన్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు మళ్ళీ యాసిటీస్గా మన లూప్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి సో కంటిన్యూ యూజ్ చేస్తే ఫైనల్గా కంటిన్యూ యూజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఉన్న వైల్ లూప్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఉన్న సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు సో ఆ స్కిప్ చేస్తుంది అనమాట ఆ ఇటరేషన్ని స్కిప్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా నెక్స్ట్ నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట సో అది కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్ అండి సో మీకు అందరికీ అర్థమవుతుంది అనుకుంటా అర్థమైంది అనుకుంటాను సో గైస్ అదే అండి మరి చివరిలో ఇంకొకసారి ఏంటంటే ఎవరైనా స్టిల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చింటే లైక్ చేయండి సీవన్ నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్